হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পলিমার থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো এবং এই সৃজনশীলটা এসেছিল যশোর বোর্ড সতেরো সালে সো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল আর এই সৃজনশীলের জন্য একটু বলি যে বিশেষ করে এই অধ্যায় মানে এমন একটা অধ্যায় যেখানে আমাদের বাস্তবের সাথে না অনেকটাই মিল আছে যেমন তুমি দেখো যে কাপড় চাপড় পরিধান করো এটা এই অধ্যায় আলোচনা করা হবে আবার ধরো তুমি বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে যে সকল পণ্য সামগ্রীগুলো ব্যবহার করো তার বেশিরভাগ অংশ না এই অধ্যায় আলোচনা করা হয় সো এই অধ্যায়টা যেমন বাস্তবিক জীবনে ইম্পর্টেন্ট তেমনি পাশাপাশি হচ্ছে তোমার পরীক্ষার সৃজনশীল আনসার করার ক্ষেত্রে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সো এখানে ফার্স্টে তুমি উদ্দীপকটা দেখে নেবা এবং এটি একটি ক্রিটিক্যাল কোয়েশন আর এটা তোমাকে খুব ভালো করে আত্মস্থ করতে হবে ঠিক আছে আর বিশেষ করে এখানে যেহেতু বিক্রিয়া রয়েছে সো বিক্রিয়াগুলো একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে আর এই সম্পর্কে ভালো কনসেনট্রেশন পাওয়ার জন্য বা কনসেপ্ট পাওয়ার জন্য বিক্রিয়াগুলো খুব নিখুঁতভাবে বুঝতে হবে সো আমরা ফার্স্টে একটু উদ্দীপকটার দিকে দেখে নিই উদ্দীপকে কী লেখা আছে তারপর আমরা কোয়েশনগুলো কী করব অ্যানালাইসিস করব তো একটা সৃজনশীল কোয়েশনে একদম ভালো পারফরমেন্স করার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রায়োরিটি দিতে হবে সেটা হচ্ছে উদ্দীপকের উপর কারণ উদ্দীপকটা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে কিছু না কিছু ইনফরমেশান রয়েছে যেটা তোমার হয়তো বা কোয়েশনগুলো আনসারিং করার ক্ষেত্রে অনেকটাই হেল্পফুল হবে তো এখানে লিখা আছে দেখো একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় এতে কিছু শর্তবলী যেমন চাপ তাপ ও অনুঘটকের প্রয়োজন হয় নিম্নে দুটি পলিমারকরণ দেখানো হলো নাম্বার ওয়ান লিখা আছে ইথিলিন উচ্চ তাপ ও চাপ অক্সিজেন প্রভাবকের সাহায্যে বিক্রিয়া করে পলিমার এ তৈরি করবে তারপর তুমি দেখো ভিনাইল ক্লোরাইড পলিমারকরণ উচ্চ চাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে পলিমার বি তৈরি হবে কোয়েশনগুলো হলো এই ক নম্বরে লেখা আছে পলিমার কি খ নম্বর লেখা আছে কৃত্রিম তন্তু ও প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে পার্থক্য লেখো দুটি আর গ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে উদ্দীপকে নির্দেশিত পলিমার এ এর প্রস্তুতি শর্ত বলে ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশন লেখা আছে পলিমার এ তৈরির প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পলিমার বি তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব কিনা বিশ্লেষণ করো তো দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক অনেক কঠিন কোয়েশন এটা ঠিক আছে বাট তুমি খুব ইজিলিতে সেটা বুঝতে পারবা যদি তোমার কিছু মানে আগে থেকে কিছু তোমার ইনফরমেশান থাকে ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমরা একটু সলভ করবো যে ক নম্বর কোয়েশন যেটা হচ্ছে পলিমার তো বন্ধুরা দেখো পলিমার জিনিসটা কি একই পদার্থের ছোট ছোট অণুগুলো যখন যুক্ত হয়ে বৃহৎ আকৃতির কোনো অণু তৈরি করবে সেটাকে কি বলা হবে পলিমার বলা হবে আর ছোট ছোট যে অণুগুলো থাকে তাকে বলা হবে মনোমার কি বলা হবে মনোমার তাহলে আমরা ডেফিনেশনটা কিভাবে সাজাবো যে একই পদার্থের ছোট ছোট অণুগুলো যখন একসাথে যুক্ত হয়ে বড় আকৃতির কোনো অণু তৈরি করবে সেটাকে কি বলা হবে পলিমার বলা হয়ে থাকবে ওকে তারপর খ নাম্বার লেখা আছে কৃত্রিম তন্তু এবং প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে দুইটা পার্থক্য যেহেতু এটা খ নাম্বার জাস্ট দুইটা পার্থক্য দিলেই হবে কারণ এটার মার্ক কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন করা আছে জাস্ট টু ওকে তো পার্থক্য দুটো আমি লিখে দিচ্ছি দেখো যে প্রাকৃতিক তন্তু আর হচ্ছে কৃত্রিম তাহলে প্রাকৃতিক তন্তুর আমরা আলাদা করে ক্লাসিফিকেশানটা লিখি ঠিক আছে একটা হবে কি তন্তু প্রাকৃতিক এবং আরেকটা আমরা যে তন্তু নিয়ে আলোচনা করব পার্থক্য সেটা হবে কৃত্রিম তন্তু তাহলে এখন দেখো আমরা এক নম্বর যে পার্থক্যটা লিখবো সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে যে এই প্রাকৃতিক তন্তুর সোর্স নিয়ে আমরা একটা পার্থক্য লিখতে পারি যেমন প্রাকৃতিক তন্তু কোন জায়গাগুলো থেকে পাওয়া যাবে আর কৃত্রিম তন্তুটা কোন জায়গায় পাওয়া যাবে বিশেষ করে তুমি দেখো প্রাকৃতিক যে তন্তুগুলো রয়েছে সেগুলো প্রাকৃতিক তন্তু উদ্ভিদ তারপর লিখব প্রাণী বা খনিজ থেকে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে ঠিক আছে আর অন্যদিকে দেখো যেটা কৃত্রিম তন্তু সেটা তুমি কিভাবে পাওয়া বিশেষ করে এই কৃত্রিম তন্তুটা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা তাদের ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখবো এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হবে এবার সে দুই নম্বর পার্থক্য আমরা যেটা লিখবো সেটা প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে তুমি দেখো বিশেষ করে ফল বা বোটা ফল বা বোটা তারপর দেখো ছাল বা বাকল তারপর বিভিন্ন প্রাণীর পশম
पशम थे कि ओके अन्दि के विशेषकर कृत्रिम तंतु ये क्या भाव तैरी है यहाँ हे विशेषकर बसिभाग प्लसटिक कृत्रिम तंतु बसिभाग हम क्या तैरी है प्लसटिक तैरी है तेल कृत्रिम तंतु बसिभाग प्लसटिक तैरी है ये सृजनशील तुम जी एक भलो करते चाओ अवश्य ख नम्बर पार्थक्य जो रहा है एखी नोट कर फेल जो प्राकृतिक तंतु और हे कृत्रिम तंतुर मध्य क्यों धरण पार्थक्य फार्ष्टे सोर्स नहीं एक कथा बलबा तर हे दुई नम्बर लिख फार्ष्टे सोर्स क्यों जो प्राकृतिक तंतुगला उद्भिद प्राणी किंबा खनिज जो थे से प्राप्ति अर्थात ये पूराटाई प्राकृतिक किंबा न्याचाराल और कृत्रिम जेटा से तुम्हार विशेषकर जरा विज्ञानी था रासायनिक ग रसाय रासायनिक गवेषणागारे विभिन्न रासायनिक विक्रियार माध्यम से तैरि कर आर देखो प्राकृतिक तंतु विशेषकर फल थे फलर बोटा थे छाल किंबा बकल तर विभिन्न प्राणी जो पशमगू थे जगह प्रकृति आपने आपने सृष्टि है सेगूल के विभिन्न विक्रियार माध्यम तरह थे और अन्दि के कृत्रिम जेटा से साधारण बसिभाग कृत्रिम तंतु प्लसटिक आसें कि आसने प्लसटिक आसने तो यही प्राकृतिक तंतु और हमें कृत्रिम तंतुर मध्य पार्थक्य अच्छा एबार देखो ग नम्बर क्वेश्चन जेटा लिखा आज है जो उद्दीपक निर्देशित पलिमार एर प्रस्तुति शर्त सब व्याख्या करो तेल ये जो तुम देखो जानने एक इथिलिन रहा है इथिलिन के उच्च ताप और चाप दिए अक्सिजें प्रभाव के सहाज्य बिक्रिया कर लेकिन हट मैं पलिमार है पलिमार कि पलिमार जो है से पलिथिन और ये पलिथिन प्रक्रियार किस कंडिशन रहा है से कंडिशनगुल कथा बी जमन फार्ष्ट अफ अल तुम्हें देखो जो इथिलिन लिखो इथिलिन संकेत कि सी एच टू डबल वन सी एच टू एनमोल थे फार्ष्टे सी एच टू डबल वन की सी एच टू ओके अच्छा ये इथिलिन गैसा रहा है ये इथिलिन गैसर कंडिशनगू की एक देखी कंडिशनगू हे जमन फार्ष्ट कंडिशन हे तापम्रा एखे टेम्पारेचार कतटुकू है ठीक है और दुई नम्बर कंडिशन हे प्रेसार किबा चाप चाप कतटुकू है तीन नम्बर जेटा कंडिशन से जेटार प्रभावक हिसेब क्य कर तो तुम्हें देखो ये इथिलिन के पलिथिन तैरी करब ये पलिथिन तैरी करार्जन के किस कंडिशन मेने चलते हैं कि शर्त मेने चलते हैं और बंधुरा देखो शर्त शर्तगू की तापम्रा जो टेम्पारेचार जेटा से तुम्हार दुशो डिग्री सेंटिग्रेड कत होते हो दुशो डिग्री सेलसियस तेरा लिखब दुशो डिग्री सेलसियस ओके और चाप जेटा से एक हज़ार थ बारोश वायुमंडल चाप एक हज़ार थ बारोश वायुमंडल चाप तरह तुम्हें देखो प्रभावक जेटा से अक्सिजें प्रभावक अथवा टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड ठीक है ये प्रभावकगला व्यवहार करते हैं व्यवहार कर ले तुम से क्यों पाव पलिथिन पा और पलिथिन जो संकेत रहा है से संकेत कि देखो सी एच टू ये डबल वन हाइड्रोकार्बन डबल वन भेगे सींगल वन सी एच टू अच्छा एक रखे जीतु तुम्हारा कमार्सर स्टूडेंट सो एखे ये जो विक्रियागू रहा है ये विक्रियागू एक तुम्हारे क्रिटिकल है बाट तुम्हें इजिली से बुझते है जो एखे तुम्हें देखो जो कार्बन और हाइड्रोजें जो है हाइड्रोकार्बन बला दुई हाइड्रोकार्बन मजे दुईटा बंधन रहा है तुम्हें क्यों पढ़वा सी एच टू डबल बंड एट समान समान नये ये ये पढ़ते है सी एच टू डबल बंड सी एच टू अर्थात ये दुईटा हाइड्रोकार्बन मध्य द्विबंधन रहा है और से देखा गया है दुशो डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा एवं एक हज़ार थ बारोश वायुमंडल चपे जेटे इंग्रेजी बी एटमसफेयर ठीक है वायुमंडल चपे और अक्सिजें प्रभावक सहाज्य बिक्रिया करते दी से कि तैरी है हार चिन्हित जो अंश रहा है से पलिथिन तैरी है सो ये तुम्हें पलिथिन तैर वर्णनाटे दीते हैं तर तुम देखो जे इटा हिल तुम्हार ग नम्बर क्वेश्चन कि भाव पलिथिन तैरि करब ठीक है लास्ट क्वेश्चन लिखा आज पलिमार ए तैर प्रक्रिया अनुसरण कर पलिमार बी तैर प्रक्रिया सम्पूर्ण करा सम्भव क्या विश्लेषण करो तो ये तुम्हें देखो ये हे पलिमार 
ঠিক আছে এবং এইখানে যেটা বিশেষ একটা পদ্ধতি রয়েছিল যে ইথিলিন গ্যাসকে আমরা বিভিন্ন কন্ডিশন মেনে সেখানে কি তৈরি করেছি যে পলিথিন তৈরি করছি এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করে কি আমরা বি পারবো হ্যাঁ বি পসিবল এবং বি কিভাবে পসিবল তুমি একটু দেখো যে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমার রয়েছে কি ভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে আমি যেটা তৈরি করব সেটা নাম হচ্ছে কি এখানে পলিমার বিতে আমরা সেটা পাবো ঠিক আছে সেটা হবে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড যেমন এটা যেমন ইথিলিন থেকে আমরা পলিথিন পেয়েছি আর এখানে ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড আর এই পলি ভিনাইল ক্লোরাইডের পাওয়ার যে কন্ডিশন কিংবা পাওয়ার যে শর্ত সেইটা কিভাবে তুমি পাবা ঠিক আছে তো এটারও কিছু সিস্টেম রয়েছে বা শর্ত রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা যেমনটা গ নম্বরে এ পেয়েছিলাম বা পলিমার এ পেয়েছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আমরা বিও পাবো এবং বি পাওয়ারের কিছু কন্ডিশন রয়েছে সেখানে কিন্তু উচ্চ চাপ কিংবা উচ্চ তাপ কিংবা প্রেশার বা দেখা গেছে টেম্পারেচার সেগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো ভিনাইল ক্লোরাইড লিখবো তাহলে আর ভিনাইল ক্লোরাইডের যে সংকেতটা রয়েছে সেই সংকেতটার দিকে তুমি একটু খেয়াল করো যে এখানে সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ সি এল রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা সংকেতটা ফার্স্টে লিখি এন মোল সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ সি এল এটা রয়েছে এবং এখান থেকে আমরা যেটা পাবো ঠিক আছে সেটার নাম কি হবে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড ঠিক আছে আর এই পলি ভিনাইল ক্লোরাইড যে সংকেতটা হবে সেই সংকেতটা আমি তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি দেখো সি এইচ টু সি এইচ এখানে হবে সি এল এবং এটা কার সংকেত পলি ভিনাইল ক্লোরাইডের সংকেত ঠিক আছে আর পলি ভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি করার জন্য এখানে কিছু কন্ডিশন যেগুলো মেনে চলতে হবে যেমন উচ্চ তাপ উচ্চ চাপ লাগবে এবং এখানে তুমি একটু খেয়াল করো যে কিছু প্রভাবক হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা হয় জৈব পার অক্সাইড যেগুলোকে বলা হবে কি বলা হবে জৈব পার অক্সাইড সো এখানে তুমি একটু দেখো যে জৈব পার অক্সাইডগুলো কী হতে পারে যেমন কয়েকটা জৈব পার অক্সাইডের নাম বলতেছি যেগুলো তোমরা বিশেষ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারো যে এই জৈব পার অক্সাইডগুলো প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হবে আর একটু বলে রাখি প্রভাবক জিনিসটা কি প্রভাবক হচ্ছে এমন একটা রাসায়নিক উপাদান যেটা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে হয় বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করবে বা গতি হ্রাস করবে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে কী থাকবে অপরিবর্তিত থাকে রাসায়নিক ভর এবং সংযুতিতে অপরিবর্তিত থাকে তাকে কি বলা হয় প্রভাবক বলা হয় ডেফিনেশনটা অনেকবার তোমাদের ক নম্বরে আসতে পারে যে বিশেষ করে প্রভাবক কাকে বলে আমি ডেফিনেশনটা আবারও দিচ্ছি যে বিশেষ করে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ কোনো বিক্রি অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে অথবা হ্রাস করে আর বিক্রিয়ার শেষে কি হবে তারা অপরিবর্তিত থাকবে ভর এবং সংযুতিতে তাদেরকে কি বলা হবে প্রভাবক বলা হয়ে থাকবে তো এখানে তুমি দেখো যে বিশেষ করে এখানে যে প্রভাবকগুলো ছিল এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি প্রভাবক ব্যবহার করা যেতে পারে জৈব পার অক্সাইড এবং জৈব পার অক্সাইডের মধ্যে আমরা দুটা নাম লিখে দিচ্ছি আমি দেখো একটা হচ্ছে ব্যঞ্জিক পার অক্সাইড আর একটা হচ্ছে বিউ বিউটাইল পার অক্সাইড এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্যঞ্জিক পার অক্সাইড আর একটা হচ্ছে বিউটাইল মূলত এই প্রভাবকগুলো আমরা সেখানে ব্যবহার করতে পারি যেমনটা করেছিলাম দেখো ইথিলিন থেকে পলিথিন তৈরি করার সময় অক্সিজেন প্রভাবক আর এখানে যে প্রভাবক ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জিক পার অক্সাইড আর একটা হচ্ছে বিউটেল পার অক্সাইড তাহলে আমি সেখানে কি পাবো যে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড পাবো এবং এই সংকেতটা তুমি লিখে রাখবা এটা হচ্ছে পলি ভিনাইল ক্লোরাইডের সংকেত তো এখন তুমি দেখো যে একটু দেখতে ক্রিটিক্যাল মনে হয় যেহেতু তোমরা কমার্সের স্টুডেন্ট এবং এখানে বিক্রিয়াগুলো তোমাদের জন্য একটু টাফ হবে সো তোমাকে একটু ভালো করে আত্মস্থ করার জন্য বিক্রিয়াটা লিপিবদ্ধ করে রাখবা আর এই বোর্ডের কোয়েশনটা একটু জটিল ছিল সো এটাকে আমি একটু ভালোভাবে উপস্থাপন করেছি যাতে তোমার জন্য সহজ হয়ে থাকে এবং আশা করি তুমি এটা খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছ তো পরবর্তী ক্লাসে এরকম জটিল যে কোয়েশনগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের সামনে নিয়ে হাজির হব এবং সেই জটিল কোয়েশনের সরল সমাধান যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের কাজ এই টেকনিক ইজি এডুকেশনের কাজ ঠিক আছে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ